ahorita las llamo yo a las niñas por estarla mencionándolas Ay, Dios mío. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paola, para los que no me conocen, pero pueden decirme Pau. Y en el video de hoy les voy a estar hablando de mis historias paranormales. Eh, bueno, ¿por dónde empieza este video? Yo sí creo como en las cosas paranormales, en los fantasmas, los espíritus, yo creo... Ay, Dios mío, ahora estoy oyendo, oyendo yo vaina. Eh, yo sí creo en todo eso. Entonces les voy a hacer dos historias, básicamente, como cosita extra de cosas que a mí me han pasado. Yo he tenido dos situaciones en las que yo he estado durmiendo y me levanto y veo niñas cerca de mí. Sí. Eh, la primera vez yo estaba durmiendo. Y me y abrí los ojos y, o sea, esta es mi cama Yo estaba durmiendo, aquí obviamente, mi cabeza aquí Y yo vi una niña, o sea, yo abrí los ojos y vi una niña ahí parada O sea, bl súper blanca, rubia, con el pelo largo y una pollinita Y tenía como un vestido blanco, así, manga larga, cuello tortuga Y, y la vi ahí parada en mi cama y... O sea, eso fue todo lo que pasó No fue como que ella me dijo nada Yo no le dije nada, obviamente Yo lo que hice fue Me puse la sábana arriba Y como que cerré los ojos Y después me la quité Y cuando lo volví a abrir Ya ella no estaba ahí, señores Sí, eh, que conste que yo vivo en un edificio O sea, viejo No es de que un edificio que se acaba de construir Yo tengo... Como 15 años viviendo en la casa que yo vivo ahora Y ya antes de eso vivía gente antes Y no sé si vivía gente antes de la gente antes de mí Y... Pero sí, o sea, vivo en un edificio que no es que nuevo Así que no sé si esa niña vivía aquí Si tiene algo que ver con alguien que vive aquí No sé, pero el punto es que vi a esa niña rubia la segunda vez también fue parecido a lo de la niña rubia Yo estaba durmiendo en mi bella cama Y cuando abrí los ojos Había una niña sentada en la esquina de mi cama, señor O sea, sentada, qué creepy Y, o sea, esto, esta niña era todo lo contrario a la otra niña O sea, era morena, tenía el pelo negro Tenía dos trencitas Y tenía como, no me acuerdo la ropa realmente pero no era un vestido como la otra, o sea, seguramente lo que tenía era como una blusita así Y los ojos negros, o sea, yo me acuerdo que yo abrí los ojos y yo vi como O sea, que conste que yo cierro todo lo, toda la cortina de mi cuarto cuando yo me duermo Entonces cuando yo abrí los ojos el cuarto estaba oscuro Y yo vi básicamente dos ojos así mirándome O sea, imagínense eso, qué creepy Y yo me acuerdo que sí, esa vez yo no me quedé en la cama yo hice así, me quité la sábana y me paré corriendo y fue el cuarto de mi hermana Vi una niña, no sé qué, una niña en mi cama Y que conste que esta vez yo como que sí me asusté más que la otra vez Porque la otra niña estaba más lejos de mí porque estaba parada al lado de mi cama Mientras que esta niña estaba sentada en mi cama O sea, esta estaba mucho más cerca y ya yo como, como ya yo había visto la otra ya como que yo estaba como que más asustada parece Y yo me acuerdo, yo fui al cuarto de mi hermana y fue de que O sea, sofocada, de que vi otra niña, no sé qué, no sé qué Una niña morenita, eh, en mi cama, sentada, me estaba mirando Y mi hermana tiene este problema de que cuando ella está durmiendo Ella no entiende lo que tú le estás diciendo y ella habla como nonsense Y ella, eh, no sé qué, y como que me dijo algo que ni siquiera era lo que yo le estaba diciendo Yo como que, ah, oh, bye y nada, volví a mi cuarto y ya obviamente la niña no estaba ahí Y abrí toda la ventana para que entrara luz, no sé qué Y me volví, me volví a acotar, señores O sea, yo soy loca, yo me volví a acotar así como que así nada Y traté de dormirme de nuevo Y después cuando mi hermana se levantó y mi papá Yo sí ahí les conté bien Y hay que conste que cuando la primera niña se me apareció mi papá y mi hermana estaban de que, ay, ¿y cómo era? O sea, ellos estaban emocionados, y, dije, ¿y cómo era? No sé qué. 
y no hablaste con ella, y no le preguntaste su nombre, no sé qué, y no le dijiste, ¿y qué tú haces aquí? O dije, ¿y tú eres mi amiguita? O sea, y yo dije, oh my god, o sea, like, I'm not talking to her, o sea, yo no le voy a hablar a la niña. Y después, cuando me volvió a pasar, dije, ay, y era la misma niña, y yo, eh, no, esta era morenita, la otra era súper blanca, y yo, ajá. Oye, otra vaina. Dije, ah, pero, y la otra la habrá mandado a que venga a hablarte de nuevo, y yo, como que, oh my god, no, stop it. Y ya eso fue hace varios años, como a lo mejor hace dos o tres años. Y todavía al día de hoy hay veces que mi papá me pregunta de qué, y tu amiguita Pau, <ríe> y yo como que, bitch, no, no o sea, ni la mencionen, yo no quiero que se me vuelva a aparecer. Ahorita se me aparecen por yo estar hablando de ellas, ay no, Dios mío, yo sé que ustedes no me hicieron nada malo, pero por favor, yo espero que ustedes estén del otro lado ya, que estén felices, que estén bien. No tienen que volver a donde mí, gracias. Pues sí, todavía hay día que mi papá y tu amiguita, no sé qué. Pero vamos a llamarla, Pau. ¿Por qué no la llamamos? Porque esa era tu amiguita y tú no la has vuelto a ver. O sea, unas cosas y yo como que no, o sea, por favor, ya, no, no hablemos de eso. Y nada, eso es básicamente la dos veces que yo he visto como que fantasmas. Sí. O sea, cuando yo, sé, yo, cuando yo, cuando esto, yo estaba en el colegio y yo recuerdo que yo se lo conté a varias personas y una de esas personas, las que yo se lo conté, me dijo, ah, pero eso seguro fue tu imaginación. <coughs> esto siempre me pasa en todos los videos. Esa persona me dijo, dije, ah, pero eso seguro era tu imaginación porque tú estabas durmiendo y cuando tú estás durmiendo, tu cabeza como que... Tu subconsciente todavía está creando imágenes Entonces cuando tú abriste los ojos Tú viste eso, pero a lo mejor Tú estabas medio dormida y tu, tu mente se lo inventó Lo cual puede ser verdad Pero también que conste Que la persona que me dijo esto Es Capricornio Y los Capricornios No creen en nada en esta vida <risa> Sorry a los Capricornios que están viendo este video Pero es la verdad, o sea los signos de tierra no creen en nada Y los capricornios más sobre todo O sea, los capricornios tienen que ver para creer Y con que yo haya visto dos fantasmas A ella eso no le importa Porque ella, según ella eso era mi imaginación Lo cual, again, puede ser Pero o sea, yo vi dos niñas diferentes Yo creo que no fue mi imaginación <risa> eh, Y nada, básicamente eso Si sí, yo a veces... O sea, ustedes vieron ahora grabando este video Yo y como tres cosas diferentes Pero... No sé, por aquí están haciendo construcción Ahora mismo, así que puede ser eso Pero en este edificio, sí lo que pasa Es que literalmente tú puedes oír Todo lo que están haciendo los vecinos de abajo Y yo no te puedo explicar La cantidad de veces Que yo oigo gente caminando en taco Y yo como que Ah, son los vecinos Pero... Maybe not, porque literalmente se oye como si fuera en mi casa O sea, a veces yo estoy en mi casa y yo oigo tacos Y yo dije, mi hermana va a salir, o sea, que ella está probando su taco Y cuando yo voy a donde ella, dije, a ver qué taco se está probando Ella está chilling, y yo dije, eh, tú no estás caminando en taco Y ella, no, y yo, ah. Y mi mente como que, ah, eso tiene que ser los vecinos Pero, maybe not Y también, ah... Mi hermana y yo tenemos como que este, este inside joke de que a los vecinos de abajo siempre se les cae una mesa. O sea, nosotros en la noche a cada rato damos chile y de repente oímos ¡pum! <ríe> yo hice ¡pum! y me asusté. Y oímos ¡pum! y a nosotras eh, se le cayó la mesa a los vecinos de nuevo. Pero es tan seguido que yo no creo que a los vecinos se le esté cayendo una mesa porque no es verdad que tú vas a mover la mesa de tu comedor todos los días entonces, again, esto puede ser algo paranormal a cada rato hay alguien cayéndose en una mesa, yo no sé pero, sí básicamente ese es el story time si tú tienes... <ríe> cuéntame ahí, ahí debajo si, tú, si a ti te han pasado cosas paranormales y 
hazme tu cuentico, déjame saber, a mí eso me parece súper interesante, yo como que, o sea, en verdad no le tengo de que miedo y sí creo en eso, así que déjenme saber sus historias y también díganme si quieren ver más story times, yo tengo un note en mi celular con story times que quiero hacer, pero no las he hecho, así que déjenme saber si quieren ver más story times y ya denle like al video y suscríbanse ahí para llegar a los 200 subscribers. Bye.